Calma, me ouça, isso é importante. Quem é você e como você entrou na minha casa? Eu sou você do futuro. Hoje o ônibus da empresa sofrerá um acidente que te deixará, que, me, que, me, que ficaremos nessa cadeira. Sofreremos muito, teremos depressão. Mas depois eu estudarei física a ponto de inventar a máquina do tempo que me trará aqui para te impedir de pegar esse ônibus. Tá, você quer dizer que você, que sou eu, voltou no tempo até a sua própria casa, que é a minha, para me impedir de sofrer um acidente que você já sofreu que é responsável pela invenção da máquina que te trouxe aqui. Então, se você continua aqui... É claro, você não acredita em mim. Se não, não sofreria o um acidente e eu não estaria aqui agora. Então, você é uma farsa. Né? Viu? É porque você me acha uma farsa que eu ainda estou aqui. Você tem que acreditar em ah, mim. Mas eu precisava chegar em cima da hora. Eu, já, eu tô tá na minha hora Se mesmo. eu não chegasse em cima da hora, você não ia acreditar que eu sou você. Tá verdade. Mas faz o seguinte, então. Vem comigo. Você sofre acidente comigo agora. Você já não, sabe fazer a máquina não, do não, tempo. Não, você não, inventa não. ela amanhã e volta nesse exato momento pra me impedir de sair não, agora. Não, isso não dá certo. Nós já tentamos isso. Acontece que no acidente eu morro e você, que sou eu, continua a vivo e guarda a notícia do jornal para te provar neste exato momento. Uau! Mas que droga! Por que você não acredita em mim? Isso parece um pouquinho absurdo, concorda? Ok, tem algo terrível que nós fizemos e que nunca contamos para ninguém de tanta vergonha. Nós votamos no bolso... Uau! Chefe? Oi, Pedro. Fala. Alô? Então, eu não vou conseguir hoje, ok? Não, não, Pedro. Mas eu tinha te convencido. Você voltou? Isso é importante. Eu não, é, eu não consigo ir. Eu tô passando mal. Escuta só, eu vou conseguir aquela promoção que você tanto queria. Eu já falei com a diretoria. Eles vão descer agora na reunião. Eles vão participar da reunião agora das 10 horas. Mas o que, que aconteceu? Você não me falou que tinha promoção. Deixa de ser burro, queixudo. Ninguém me chama mais assim. Se você sofreu um acidente, nunca vai chegar no escritório e não vai receber uma promoção. É nojo. Hum. Chefe, o que... O que, que aconteceu com o Gilmar que se acidentou aí na empresa? Ele recebeu uma indenização e ele foi aposentado. Ô oh, meu pai, o que, que foi agora? Tá bom, chefe, não, tô indo pra aí. Tá, então, por favor, tô indo pra aí agora. Tá bom, ligado, até mais. Tchau. Eu vou ganhar uma indenização e vou me aposentar por invalidez e você não me contou? Você tá falando sério? Claro que eu tô, você inventou da máquina do tempo, o cientista renomado. Sim, mas o acidente. Eu caguei pro acidente, eu trabalho 10 horas por dia. Durmo oito, levo duas horas pra ir voltar. Eu tenho quatro horas do meu dia pra mim. Eu gasto 86% da minha vida pra enriquecer um grupo de exportação anglo-alemão. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou correr, senão eu perco tem... o ônibus. Escuta, tem fruta ainda? Claro que tem na cozinha. Ah, claro, óbvio. É gás de cozinha. Ainda dá pra cozinhar em casa. 55 reais o gás de cozinha. Eu vou comprar quatro. Rapaz, se a gente guardar isso no futuro, vai valer uma nota. Eu não vou nem gastar mais puta vida. E cadê a acessibilidade nessa casa? É um aparelhinho fixo. <risos> Ah, foi barulhinho!